ఏదైనా డిగ్రీ పాస్ అయి ఉంటే మీరు ఈ పొజిషన్కి అప్లై చేయొచ్చు నలభై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయల నుంచి శాలరీ పొజిషన్ ఏంటి సార్ లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల నూట యాభై రూపాయల వరకు చాలా మంచి బిగినింగ్ శాలరీ ఫర్ ఎనీ స్టూడెంట్ సార్ నేను ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి నాకు అప్లికేషన్ రైట్ నేను ఎలిజిబుల్ అండ్ అప్లికేషన్ నేను రావడానికి రెడీ ఉన్నాను ఏ ఏ టాపిక్స్ సిలబస్లో వస్తాయి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇది చూడండి సార్ సపోజ్గా నేను మీకు ఏమన్నాను ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అన్నాను మీరు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ రాసిన ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ రాసిన ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కానీ మీకు జనరల్ కేటగిరీకి ఒక ఏజ్ లిమిట్ ఉంటే మిగతా కేటగిరీస్కి అది ఫిజికల్లీ డిజేబుల్డ్ కావచ్చు ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కావచ్చు లేకుంటే విడోస్ కావచ్చు డైవర్స్డ్ ఉమెన్ కావచ్చు అట్లాంటి దానికి కొంత ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అలానే ఈ ఈ డిఏఓ పొజిషన్కి కూడా కొన్ని పారామీటర్స్లో ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది మీరు కనుక తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయి ఉంటే కనుక మీరు అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది మీ ఈ కేటగిరీలో కనుక వస్తే మీరు కనుక ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కేటగిరీలో నుంచి వస్తే కనుక మీకు త్రీ ఇయర్స్ అండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇది ఆ రిలాక్సేషన్ యొక్క పర్మిసబుల్ డెఫినేషన్ సార్ అలానే మీరు ఎన్సిసి అయితే మీకు ఇంకొంత రిలాక్సేషన్ ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీ ఐ బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ జనరల్గా ఈ కేటగిరీకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఎగ్జామినేషన్లో కొంత ఎక్స్ట్రా ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఉంది ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కూడా రిలాక్సేషన్ ఉంది మీరు కనుక ఈ యొక్క కేటగిరీ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ లో గనక వచ్చినట్టు అవుతే మీకు ఈ ఏజ్ కాకుండా కొంత ఎక్స్ట్రా రిలాక్సేషన్ కూడా టిఎస్పిసి మీకు ఇస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్ ఈ ఎగ్జామ్ కి సిలబస్ ఏంటి సార్ మోస్ట్లీ ఎగ్జామ్ మ్యాథమెటిక్స్ కొంచెం బయాస్ టువర్డ్స్ మ్యాథ్స్ అండ్ జనరల్ స్టడీస్ సార్ మ్యాథ్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ అండ్ జనరల్ స్టడీస్ కి కొంచెం బయాస్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఈ మొత్తం పేపర్ టు పేపర్ టూ అంతా కూడా అరిథ్మెటిక్ అండ్ మెన్సురేషన్ సార్ సార్ పేపర్ ఏ మోడ్లో ఉంటుంది సార్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది అండ్ తెలుగులో కూడా ఉంటుంది మీరు తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ అయి ఉన్నా కూడా రైట్ మీకు పైన ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ కనబడుతుంది కింద తెలుగు క్వశ్చన్ కనబడుతుంది సో మీరు గనక ఎస్పెషల్లీ ఈ డిఏఓ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు కాదు సార్ కన గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఎగ్జామినేషన్ అనేది మ్యాథమెటిక్స్ వైపు కొంచెం ఒక పార్షల్ థింగ్ ఉంది పేపర్ వన్ మీరు చూస్తే కనుక పేపర్ వన్ ఈజ్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ జనరల్ స్టడీస్ సార్ ఈ జనరల్ స్టడీస్లో ఏం అడుగుతారు అనే టాపిక్స్ కూడా చాలా క్లియర్గా ఇవే ఫిఫ్టీన్ టాపిక్స్ ఈ మధ్య వచ్చిన ఏఎంవిఐ ఎగ్జామ్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫిఫ్టీన్ టాపిక్స్ నుంచే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు మీకు క్లియర్ కట్గా నోటిఫికేషన్లో ఏ ఏ టాపిక్స్ నుంచి ఎగ్జామ్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అనేది చాలా క్లియర్ కట్గా మెన్షన్ చేశారు ఈ పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీ ఈ పేపర్ వన్లో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు అవుతే ఓల్డ్ హిస్టరీ లేదు కరెంట్ ఎఫైర్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ రీజనల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ విచ్ ఈజ్ వెరీ కామన్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ విచ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఇంక్లూడింగ్ బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఇండియాస్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ టాపిక్స్ని రైట్ మీరు కవర్ చేయాలి సార్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ ఈ బేసిక్ ఇంగ్లీష్లో ఏమడుగుతారంటే ఈ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ అప్ టు ఏమన్నారు సార్ టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ అన్నారు జనరల్గా ఎప్పుడైనా ఎగ్జామినేషన్లో మీకు బేసిక్ ఇంగ్లీష్ అడిగారంటే ఈ టాపిక్స్ మెయిన్గా నాలుగు టాపిక్స్ నుంచి ఉంటుంది సార్ మెయిన్గా మీకు నాలుగు టాపిక్స్ నుంచి ఉంటుంది ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి బై డెఫినేషన్ గ్రామర్ నుంచి బై డెఫినేషన్ క్వశ్చన్స్ గ్రామర్ నుంచి గ్రామర్ నుంచి అంటే అది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నుంచి కావచ్చు అది యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ నుంచి కావచ్చు అది నారేషన్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి కావచ్చు డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి కావచ్చు దానికి సంబంధించిన ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి కావచ్చు మనకు ఎప్పుడైతే టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ అన్నాడంటే ఇది టాపిక్ వైజ్ లిస్టింగ్ సార్ ఇంగ్లీష్లో మెయిన్ గడేది గ్రామర్ దాని తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఒకాబులరీ 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 దాని యొక్క వర్డ్ ఈస్ యూసేజ్ అడగచ్చు సినానియమ్స్ అడగొచ్చు యాంటోనియమ్స్ అడగొచ్చు కంటెక్స్చువల్ ఒకాబులరీ అడగొచ్చు ఫ్రేజెస్ ఇడియమ్స్ రైట్ 
కలోకేషన్ సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు గ్రామర్ వొకాబులరీ మూడోది వచ్చేసరికి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు డేటా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఇన్ఫరెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు రైట్ మూడ్ ఆఫ్ ది ఆథర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు నాలుగోది వర్బల్ లాజిక్ నాలుగోది వచ్చేసరికి వర్బల్ లాజిక్ వర్బల్ లాజిక్ అంటే దాంట్లో మీకు డిడక్టివ్ లాజిక్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు సిలాజిజం బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు క్రిటికల్ రీజనింగ్ సెంటెన్స్ కరెక్షన్ క్రిటికల్ రీజనింగ్ సెంటెన్స్ కరెక్షన్ ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా టెన్త్ క్లాస్ చాలా తక్కువ వర్బల్ లాజిక్ నుంచి డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి మీరు ఎక్కువగా ఈ ఫో టాపిక్స్ మీద మీరు ఫోకస్ చేసుకోవచ్చు ఏ ఏ టాపిక్స్ సార్ గ్రామర్ రిలేటెడ్ ఒకటి ఒకాబ్ రిలేటెడ్ ఒకటి ఆర్సీ రిలేటెడ్ ఒకటి ఆర్సీ రిలేటెడ్ ఒకటి అంత కూడా టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ వరకే ఉంటుంది కొంచెం మీకు ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఆ యొక్క ఫండమెంటల్స్ తెలిస్తే చాలా ఈజీగా మీరు ఈ యొక్క జర్నీని క్లియర్ చేస్తారు సార్ జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ ఎబిలిటీస్లో ఉన్న అన్ని టాపిక్ వైజ్ లిస్టింగ్లు జనరల్కి ఇక్కడ స్కీమ్స్ అని సపరేట్గా రాసలేదు కానీ స్కీమ్స్ నుంచి కూడా గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ పాస్ట్లో వచ్చాయి ఇవన్నీ టాపిక్స్ మీద మీరు అవగాహన పెంచుకోవాలి ఫిజికల్ సోషియో ఎకనామికల్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియా సొసైటీ కల్చరల్ హెరిటేజ్ అండ్ లిటరేచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ టీఎస్పిఎస్సి కండక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి తెలంగాణకు సంబంధించి రైట్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇది జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ ఈ వీడియోలో కాన్సెప్ట్ మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు ఇటువంటి కొన్ని వేల కాన్సెప్ట్స్ మెథడ్స్ షార్ట్ కట్స్ ట్రిక్స్ టెక్నిక్స్ ఇంకా నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇమీడియట్గా ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో అనిల్ నాయర్ క్లాసెస్ యాప్ లింక్ ఉంది ఇమీడియట్గా అనిల్ నాయర్ క్లాసెస్ యాప్ లింక్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి